everyone it's right tv 2.0 and welcome back to another video and today's episode ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang zero bytes or no media error ng inyong usb flash drive so if you're stuck in a similar situation be sure na panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli but before that make sure you tap the subscribe button and hit the notification bell so you never miss out on any new videos so without a further ado, let's start! Open natin ang ating this PC or my computer. And then insert natin yung ating USB flash drive na mayroong 0 bytes or no media error or inaccessible. So ito siya, USB drive D. So right click natin siya and then punta tayo dito sa kanyang properties. So makikita natin dito na 0 bytes nga talaga siya. Then click natin yung OK. And then punta naman tayo sa ating this management. So close natin this PC ulit, click and then pilitin natin itong manage. Then antayin lang natin siya. And then punta tayo dito sa my this management. And then makikita natin dito yung ating this one, removable disk D, ay mayroong no media or no media siya. So inaccessible siya. So ayun, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang error na ito. So stay put lang kayo, tapusin ang video na taong sa huli para makita nyo kung paano natin siya ayusin. So ayun, bago ang lahat, uh, patayin muna natin yung ating antivirus. So, bali ang antivirus ko dito is Microsoft Security Essentials. So, i-turn off ko lang yung kanyang real-time protection. So, open natin. And then, punta tayo dito sa kanyang settings. And then, hanapin natin itong virus and threat protection settings. And then, i-close natin itong real-time protection. So, open natin. And... So, na-off na. Then, close natin. Ayan lang natin yung pop-up na yan. Saka na lang natin ibalik pag okay na kung natapos na ang ating gagawin. And then, open natin ang ating Google Chrome. So, ayan. Nag-open na. And then, dito sa my search bar or URL bar. I-type natin ang Chip Genius. Dito. Type natin Chip Genius. And then, piliin natin itong Chip Genius USB Dev. Then, hayaan lang natin siya mag-load. So, ayan na yung result. Piliin natin itong pinakaunang result. Hintayin lang ulit natin mag-load. So, eto siya. So, bali ang USB dev na ito is a Russian website siya. So, piliin natin yung pinaka-latest sa na version ng chip genius yung pinaka baba hanapin natin so ito siya ito yung pinaka latest then i-click natin then hayaan lang natin siya mag-load so ayan downloading na yung files so 
antayin lang natin medyo may kabagalan yung aking internet service provider so, kaya medyo matagal mag download so ayan medyo ok na ok na download na show all natin ayan siya punta tayo sa folder kung nasaan ang file so ito na siya right click natin and then extract files click ok and then ayan enter password so balik tayo doon sa ating website so ito siya ito yung password usb dev.roof copy lang natin paste natin dito and then click ok para ma extract so ayan extract na siya ito na siya guys open natin as administrator natin siya ang chief genius nga pala guys ang gamit nito is para i-display yung information ng ating USB flash drive so ayan na naglo-load na so bali dito makikita natin yung manufacturer yung product model product revision at ito ang pinaka importante na kailangan natin is itong controller vendor So, bali, ang control vendor niya is for skip. So, i-copy lang natin. And then, balik tayo dito sa my website ng Chip Genius. And then, scroll up natin siya dito sa my taas. At dito sa my USB Dev Search. I-type natin dito or i-face yung first chip. And then, click natin itong search. Ito, search ito nasa baba niya. Then, the information that I'm about to submit is not secure. Uh, send anyway lang natin. Ayan, tayin ulit natin siya mag-load. Ayan. Piliin natin yung pinakaunang result din dito sa baba ayan. Tayo ulit natin siya mag-load. And then, piliin natin yung pinaka-latest na version ng first chip. MP Tools, eto siya. So, click ulit natin. So, magda-download ulit siya guys. So, ayan. Nag-download na siya. So, antayin lang din natin. may kabagalan yung ating internet service provider so ayan medyo mabagal talaga siya tayin lang natin siya guys ayan malapit lapit na ayan then click natin tong show all Tapos punta ulit tayo doon sa folder kung nasan siya. Saan siya na-download. Then right click ulit natin. Extract natin ulit yung files. Okay. Then ayan nag-extract na. Okay na siya. 
And then, syempre buksan natin yung folder. Extracted file. Then, open natin to. Tapos, i-right click natin ito. Run as administrator natin. Hintayin natin siya mag-load. Tapos, pag lumabas itong product type, uh, dapat nakacheck na itong test rack. Then, click natin yung OK. Lock port, start natin siya. So, ayan, nag-start na yung scanning. Ayan, pag lumabas ito guys, please insert a disk into yung movable disk D. Hayaan lang natin siya. I-click lang natin dito sa may uh, likod niya para pumunta siya sa likod. So, ayan. So, ayan, nag-scanning na siya. So, antayin lang natin ito matapos guys. Medyo matagal ang pag-scan nito. Halos umabot ako ng almost 4 to 5 hours yata to hanggang sa natapos siya. So, tiyagaan lang. Antayin nyo lang siya matapos. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong mainip. Hindi talagang matagal siya. Kakain siya ng mga ilang oras. mga limang oras ata natapos to so antayin lang natin siya so ayan 89 85 so ayun succeeded na siya so okay na check natin yung ating flash drive open natin yung this PC so, ma check natin kung okay na so ayun yung ating removable disk D ay meron ng capacity 7.48 gigabytes na siya right click natin check natin sa properties so ayan makikita natin meron na siyang laman or okay na siya inaccessible na click natin tong okay then subukan natin siyang i-format format natin Piliin natin tong Restore Device Defaults. And then, click Start. Warning, formatting will erase all data. Click OK. And then, entayin lang natin siya. Format Complete. So, ayun guys. Ganun lang kadali kung paano ayusin ang ating USB flash drive na mayroong 0 bytes inaccessible or no media error so ayun guys kung bago lang kayo dito sa aking youtube channel please do click like subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga susunod na video uploads at kung kayo man ay may katanungan at suggestion just comment down below at susubukan natin sagutin at gawin so ayun guys bye bye